லாஸ் ஆஃப் மோஷன் டாபிக்ல என்சிஆர்டி புக்ல இருந்து எக்ஸசைஸ் சம் கண்டி பண்ணிக்கலாம் பாருங்க ஏ ஸ்டோன் ஆஃப் மாஸ் 0.25 பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோகிராம் டைட் டு தி எண்ட் ஆஃப் ஏ ஸ்ட்ரிங் இஸ் வேர்ல்ட் ரவுண்ட் இன் ஏ சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வித் ஏ ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ரவல்யூஷன் பர் மினிட் இன் ஏ ஆர் இஸ் ஆண்டர் பிளேன் வாட் இஸ் தி டென்ஷன் இன் தி ஸ்ட்ரிங் வாட் இஸ் தி மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் வித் விச் தி ஸ்டோன் கேன் பி வேர்ல்ட் அரவுண்ட் இஃப் தி ஸ்ட்ரிங் கேன் வித் ஸ்டாண்ட் ஏ மேக்ஸிமம் டென்ஷன் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஒரு ஸ்டோன் மாஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோகிராம் இருக்கு அதை வந்து ஒரு சர்க்குலர் பாத்தில் ரொட்டேட் பண்றாங்க ஆரிசான்டல் சர்க்குலர் பாத்தில் வித் ரேடியஸ் அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இதை ரொட்டேட் பண்றது எவ்வளோ ஆங்குலர் ஸ்பீட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ரெவல்யூஷன் பர் மினிட்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆங்குலர் ஃபார்ட்டி ரெவல்யூஷன் பர் மினிட் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணா அந்த ஸ்ட்ரிங்ல இருக்கிற டென்ஷன் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி வாட் இஸ் தி மேக்ஸ் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் ஸ்பீட்ல நம்ம ரொட்டேட் பண்ண முடியும் இஃப் தி ஸ்ட்ரிங் கேன் வித் ஸ்டாண்ட் டூ டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் அதாவது ஸ்ட்ரிங் டென்ஷன் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் அதிகம் வந்துருச்சுன்னா அப்போ என்ன ஆயிரும் இது பிரேக் ஆயிரும் அதாவது ஸ்ட்ரிங் பிரேக் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்கே ஒரு ஸ்டோனை வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் கட்டிட்டு இந்த ஸ்டோனை வந்து அது சர்க்குலர் பார்த்துல இப்படி ரொடேட் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டுங்களா இதுதான் சென்டர் நெர்ஜி மணிக்கு டென்ஷன் டுவோர்ட்ஸ் சென்டர் இருக்கும் இந்த வெலாஸ்டி வந்து டேஞ்சென்டல் டேரக்ஷனில் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ வந்து டென்ஷன் ப்ரொவைட்ஸ் நேசரி சென்ட்ரி ஃபிட்டல் ஃபோர்ஸ் நெர்ஜி பண்ணிக்கலாம் இந்த சென்ட்ரி ஃபிட்டல் ஃபோர்ஸ் தான் எம்வி ஸ்கொயர் பை ஆர்னு எடுத்துக்கலாம் எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர்னு எடுத்துக்கலாம் நமக்கு வி இஸ் ஈக்குவல் ஆர் ஒமேகான்னு தெரியும் இல்லையா ஸோ வி பிளேஸில் நம்ம எம் இன்ட்டு ஆர் ஒமேகா ஓல் ஸ்கொயர் போட்டு டிவைட் பை ஆர் போட்டோம்னா இந்த எம் ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எம் எம் ஆர் ஸ்கொயர் வரும் எம் ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒமேகா ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஆர் வருது ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஸோ டென்ஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா எம் ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயர் இல்லைன்னா டேரெக்டாகவே இந்த டென்ஷன் வந்து எம் ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஒமேகாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ரெவல்யூஷன் பர் மினிட்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ரெவல்யூஷன் பர் மினிட் ரெவல்யூஷன் பர் மினிட் ஆக்சுவலாக ஒரு ரெவல்யூஷன் பர் மினிட் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி இன் டூ ஒரு ரெவல்யூஷன் பர் மினிட் வந்து டூ பை பை சிக்ஸ்டி ரேடியன் பர் செகண்ட் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் ஏன்னா ஒரு ரெவல்யூஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ரேடியன் வரும் அடுத்து ஒரு மினிட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி செகண்ட் வரும்பா அப்போ ரெவல்யூஷன் பர் மினிட் ரேடியன் பர் செகண்டில் மாற்றினா டூ பை பை சிக்ஸ்டியில் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூவும் ஃபஸ்ட் வந்து இங்கே ஒரு ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டூவும் சிக்ஸும் கேன்சல் பண்ணால் இங்கே என்ன வந்துருக்குன்னா த்ரீனு வந்துருக்கும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ வந்து ஒமேகா ஜீக்குவல் என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபைவ் டிவைடட் பை இங்கே த்ரீ அப்படின்னு வந்துருச்சு இன்ட்டு ரேடியன் பர் செகண்ட் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா சரி இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம சப்சிட் பண்ணலாம் இங்கே இங்கே ஒமேகா பிளேஸில் அப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டே மாஸ் எவ்வளோ பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ மாஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு எடுத்தாச்சா அடுத்து வந்து இந்த ரேடியஸ் ரேடியஸ் எவ்வளோ பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு போட்டுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து வந்து இந்த ஒமேகா ஒமேகா எவ்வளோ பண்ணோம் ஃபோர் ஃபைவ் டிவைட் பை த்ரீ ஓல் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாம் கரெக்டுங்களா இப்படின்னு பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி பண்ணிங்கன்னா இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இது டி இஸ் ஈக்குவல் டே என்ன வருது பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இது வேணா இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஒன் பை ஃபோர்னு தான் போட்டுட்டு இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை இப்போ இந்த ஸ்கொயரும் இந்த ஃபோரும் கேன்சல் பண்ணியிருக்கீங்க பண்ணிடுங்க இப்போ பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் ஸ்கொயர் நியர்லி டென்னுன்னு எடுக்கலாம் இங்கே ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை நைன் அப்படின்னு வந்திருக்கு இந்த அதாவது இந்த ஃபோர் இங்கே ஃபிஃப் டென் இருக்குது டென் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபார்ட்டின் வந்திருக்கு ஃபார்ட்டி இன்ட்டு இது ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிட்டத்தட்ட நம்ம சிக்ஸ்டின் எடுத்துக்கலாம் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை நைன் வந்துருக்கும் ஓகேங்களா இதை சிம்ப்ளை பண்ணியிருக்கோம் நான் எவ்வளோ டென்ஷன் வந்திருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் நைன் செவன் நியூட்டன் அப்படின்னு வந்திருக்கோம் இதை ரவுண்ட் அப் பண்ணால்
இந்த தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரூட் எடுத்தால் நியர்லி நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட்னு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி எவ்வளோ வெலாசிட்டில் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்டில் ரொட்டேட் பண்ணலாம் அதை விட அதிகமாக ரொட்டேட் பண்ணும்போது பிரேக் ஆகிரும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம்ப்பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போல பாருங்கள் If in exercise 5.21, the speed of the stone is increased beyond the maximum permissible value and the string breaks suddenly, which of the following correctly describes the trajectory of the stone after the string breaks? Actually, we will see how we rotate the stone in the stone, in the circular path, in the circular path. ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் வந்து டேஞ்சென்டல் டைரக்ஷனில் தான் வெலாசிட்டி இருக்கும் இப்போ இங்கே வரும்போது இந்த வெலாசிட்டி வந்து பி கிரேட்டர் தென் மேக்ஸிமம் பர்மிசபிளை விட அதிகமாக இருக்குது இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா அப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங் பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க அப்போ இந்த டென்ஷன் வந்து ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணல அப்படின்னா டேரக்ஷன் மாறாது நோ டே டேரக்ஷன் டு நாட் சேஞ்ச் டேரக்ஷன் டு நாட் சேஞ்ச் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகாது என்ன ஃபோர்ஸ் ஆப் ஆக்ட் ஆனால் உங்களுக்கு டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ டேரக்ஷன் டு நாட் சேஞ்ச் அப்போ டேரக்ஷன் டூ நாட் சேஞ்சா அப்படியே டேஞ்சென்டலி மூவ்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ தட் இந்த ஸ்டோன் என்ன ஆயிரும்னா ஃப்ளைஸ் ஆஃப் டேஞ்சென்டலி அக்கார்டிங் டு நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லாப் மோஷன் அதை ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணலைன்னா நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட் லாப் மோஷனில் வெலாஸ்டி சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா அப்போ டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ டேஞ்சென்டலி லீவ்ஸ் தி சர்க்குலர் பார்த் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் எக்ஸ்பிளைன் ஒய் ஆர்ஸ் கெனாட் புல் ஏ கார்ட் அண்ட் ரன் இன் எம்டி ஸ்பேஸ் பேசஞ்சர்ஸ் ஆர் த்ரோன் ஃபார்வர்ட் ஃப்ரம் த ஏர் ஸ்டேட்ஸ் வென் ஏ ஸ்பீடிங் பஸ் ஸ்டாப் சரண்டி It is easier to pull a long, long, more, long, lawyer, long lawyer than to push it. A, cricket, a cricketer moves his hands backward while holding a catch. That's what we're talking about. Now, first of all, we're talking about a horse. This is 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 a horse. அது ஆக்சுவல் ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் இந்த கார்ட் வந்து ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டில் அந்த கார்ட் ஆர்ட்ஸ் மேலே ஃபோர்ஸ் எக்ஸெக்ட் பண்ணியிருக்கும் அப்போது இது இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இந்த இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால் டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி சிஸ்டம் வந்து டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி சிஸ்டம் ஜீரோ வரும் எம்டி ஸ்பேஸில் இருக்கும்போது எந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகாது அப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆன் தி சிஸ்டம் ஜீரோ ஆயிருந்துச்சுன்னா அப்போ இந்த சிஸ்டம் மூவ் ஆகாது ஸோ தட் ஃபஸ்ட் கேஸுக்கு வந்து ஏ ஆர்ட்ஸ் கே நாட் ஃபுல் ஏ கார் அண்ட் ரன் இன் தி எம்டி ஸ்பேஸ் இதே கிரவுண்டில் மூவ் ஆயிருக்கும்போது என்ன ஆயிருக்குன்னா கிரவுண்ட் இங்கே கிரவுண்ட் இருக்குன்னு வச்சுங்க இந்த ஆர்ட்ஸ் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கிங்க இந்த வந்து ஆர்ஸ் வந்து இந்த கிரவுண்டை புஷ் பண்ணியிருக்கும் பேக்வர்ட் டேரக்ஷனில் புஷ் பண்ணியிருக்கும் அது ஆக்ஷன் ஃபார் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் இந்த கிரவுண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த சிஸ்டம் மேலே ஃபோர்ஸ் இப்படி அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அதனால் சிஸ்டம் மூவ் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் பேசஞ்சர்ஸ் ஆர் த்ரோன் ஃபார்வர்ட் ஃப்ரம் த ஏர் சீட்ஸ் வென் தி ஸ்பீடிங் பஸ் சடன்லி ஸ்டாப் சரியிருக்காங்க இப்போ வந்து பஸ் வந்து இப்படி இருக்குது அஞ்சு மணிக்கு இங்கே ஒரு சீட் ஒரே சீட் மட்டும் நான் காமிக்கிறேன் இங்கே பஸ் இங்கே பேசஞ்சர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ பஸ் வந்து போய் ஸ்பீடாக போயிட்டு இருக்கு வி வெலாஸ்ட்டில் அப்போ பேசஞ்சருக்கும் வி வெலாஸ்டி இருக்கும் இப்போ பஸ் சடனாக ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ பஸ்ஸுக்கு வெலாஸ்டி வந்து ஜீரோ வந்துடும் பஸ்ஸுக்கு வெலாஸ்டி வந்து ஜீரோ வந்துருமா ஆனால் பேசஞ்சருக்கு டியூ டு இன்னர் ஷாப் மோஷன் இந்த வெலாஸ்டி இருக்கு இல்லையா அந்த டியூ டு இன்னர் ஷாப் மோஷன் வந்து இவர் ப்ரோ த்ரோன் ஃபார்வர்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ வந்து நியூ டென் ஃபர்ஸ்ட் லாப் மோஷன் டியூ டு டியூ டு மோஷன் ஆஃப் இன்னர் ஷா இன்னர் ஷாப் மோஷன் அப்படியே த்ரோன் ஃபார்வர்ட் அப்படின்னு வந்துருது ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் இட் இஸ் ஈஸியர் டு புல் ஏ லாங் லோயர் தென் டு புஷ் அப்படின்றாங்க அப்போ வந்து ஒரு லாங் லோயர் எடுத்துகிட்டோம்னா அது புல் பண்ணுறோன்னு வச்சுங்க புல் பண்ணும்போது ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகுது புஷ் பண்ணும்போது இந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இது வந்து புல்லிங் கண்டிஷன் இது வந்து புஷிங் கண்டிஷன் கரெக்டுங்களா அப்போ நார்மல் ரியாக்ஷன் அப்போடு இருக்கும் எம்ஜி வந்து டவுன்லோட் இருக்குது ரெண்டு கேஸ்லேயும் அப்படி தான் இருக்கும் நார்மல் ரியாக்ஷன் அப்போடு இருக்கும் எம்ஜி வந்து டவுன்லோட் டேரக்ஷனில் இருக்கும் இப்போ இந்த ஃபோர்ஸை நம்ம ஒரு ரெண்டு காம்பிட்டரில் ரிசால்வ் பண்ணுறோம் இது டீட்டானா இங்கே வந்து எஃப் காஸ்டான்னு வந்துடும் இங்கே ஒய் டேரக்ஷன் எஃப் சை டீட்டான் வந்துடும் கரெக்டாக அதே மாதிரி இந்த புஷிங் கேஸில் ஃபோர்ஸை ரிசால்வ் பண்ணும்போது எக்ஸ் டேரக்ஷனில் எஃப் காஸ்டான் வந்துடுது ஒய் டேரக்ஷனில் எஃப் சை டிட்டான் வந்துடுது இப்போ
அதாவது ஒரு பால் இப்படி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு எம் இன்டு வி விலாஸ்டில் அப்போ வந்து கிரிக்கெட்டர் வந்து இந்த ஹேண்ட் வச்சு இப்படி என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா இந்த ஹேண்ட் வச்சு இப்படி புல் பண்ணியிருப்பாரு இப்படி பேக் அவுட் புல் பண்ணும்போது டைம் டேக் அண்ட் டு ஸ்டாப் தி ஸ்டாப் தி பால் வந்து மோர் இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னு ஒரு பின்னாடியை திருப்பும் போது அப்போ ஃபோர்ஸ் வச்சு இப்படி என்ன வரும் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் பை டைம் டேக் இருந்தே அப்போ டைம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிறது கம்மியாக இருக்கும் அதனால் இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் தி மேன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் வென் இப் புல் தி ஹேண்ட் பேக் வோர்டுன்னு வரும்போது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்க பாருங்க கண்டுபிடிக்கலாம் ஹைட் வந்து டூ வந்திருக்கு பேஸ் வந்து டூன்னு வந்திருக்கு அப்படின்னா ஸ்லோப் தான் வந்து ஸ்பீடு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை டூ ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன் சைட் தட் இஸ் கேன்சல் பண்ண ஒன் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் வரும் ஏன்னா வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து சென்டிமீட்டரில் எடுத்திருக்காங்க டைம் வந்து செகண்ட் எடுத்திருக்காங்க அப்போது ஸ்பீடு வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் வந்திருக்கு இப்போது ஜீரோ டு ஃபோர் செகண்ட் நம்ம பார்க்குறோம் வச்சுங்க இப்போ ஜீரோ டு ஃபோர் செகண்ட் பார்க்கும்போது இந்த ஸ்பீடுடைய டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க சஜஸ்ட் ஏ சூட்டபிள் ஃபிசிக்கல் கண்டெக்ட் பர் திஸ் மோஷன்றாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து டூ செகண்டுக்கு வெலாஸ்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது டூ டூ ஃபோர் செகண்ட் வெலாஸ்டி ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரெண்டு வால் இருக்குன்னு அஜூவ் பண்ணிக்கலாம் இது வால் ஏ இந்த வால் பி இருக்குன்னு அஜூவ் பண்ணிக்கங்க இந்த பிட்வீன் வால் ஏ அண்ட் வால் பி இது கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் மூவ் ஆகுது வால் பியை கொலைட் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்படியே ஸ்பீட் டேரக்ஷன் மாறிடுது வெலாஸ் டேரக்ஷன் மாறிட்டு இப்படி கொலைட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி இது நடக்குதுன்னு அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சரி இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த இம்பல்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இம்பல்ஸ்ன்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் இம்பல்ஸ் மொமெண்டம் எடுத்துக்கணும் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம்ன்றது ஃபைனல் மொமெண்டம் மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம் இப்போ வந்து ஃபைனல் வெலாஸ்டி வந்து நம்ம ஒன் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் எடுத்துக்கணும் அப்போ இனிஷியல் வெலாஸ்டி ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் இருக்கும் மைனஸ் ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்குன்னு எடுத்துக்கணும் ஃபைனல் மொமெண்ட்டுக்கு எம் இன்ட்டு வி மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்ட் எம் இன்ட்டு யூனு எடுத்துக்கணும் எம் காமனாக எடுத்துங்க ஸோ வி மைனஸ் வி போட்டுங்க எம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அப்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் போட்டு வி வந்து ஒன் மைனஸ் யூ வந்து மைனஸ் ஒன்னு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இனிஷியலாக வந்து டுவோர்ட்ஸ் பி போகும்போது அது யூ வந்து மைனஸ் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா பேக் வரும்போது அது ஃபைனல் வெலாஸ்டி என்ன பண்ணிடலாம் ப்ளஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் எப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஃபைனல் வெலாஸ்டி ப்ளஸ் மைனஸ் எடுத்துகிட்டு இனிஷியல் வெலாஸ்டியை மைனஸ் எடுத்துக்கணும் ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும்னா ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இது ஒன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் டூன்னு வருது அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இன்ட்டு டூ போட்டுக்கலாமா இது எவ்வளோ பேர் ரொம்ப இருக்கோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வருது பாருங்கள் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர்னு வந்துருக்கு இங்கே இன்ட்டு டூன்னு போட்டுருவோம் இப்போ வந்து இந்த இது வந்து எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சென்டி இது வந்து சென்டிமீட்டர் பர் செகண்டில் இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் கிலோகிராம் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் வருது சென்டிமீட்டர் மீட்டரை மாற்றணும் அது ஒரு டென் பவர் மைனஸ் டூ போகணும் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டு எயிட்டை மாற்றுறதுக்கு அது ஒரு டென் பவர் மைனஸ் டூ அப்போ டென் பவர் மைனஸ் டூ கிலோகிராம் சென்டிமீட்டர் மீட்டரை மாற்றுறதுக்கு அது ஒரு டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ ஆக மொத்தம் இங்கே ஒரு டென் பவர் மைனஸ் டூ இங்கே ஒரு டென் பவர் மைனஸ் டூ அப்போ எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் இவ்வளோ இம்பல் இம்பல்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்ப்பா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இப்போ ஏன்றது எங்கே இருக்குன்னா பாருங்கள் எவ்வரி டூ செகண்ட் டேரக்ஷன் மாறுது அப்போ ஏ வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிங்க அப்போ பி வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ சென்டிமீட்டரில் இருக்கணும் ஏன்னா எவ்வரி டூ சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகும் டேரக்ஷன் மாறுது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபிகர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஷோஸ் ஏ மேன் ஸ்டாண்டிங் ஸ்டேஷனரி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ ஆரிசாண்டல் கன்வேயர் பெல்ட் தட் இஸ் ஆக்சலரேட்டிங் வித் ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸ்க்கு வாட் இஸ் தி நெட் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி மேன் இஃப் தி கோவிஷன் ஆஃப் ஸ்டாடிக் ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் தி மேன் ஷூஸ் அண்ட் தி பெல்ட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அப் டு வாட் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் தி பெல்ட் கேன் மேன் கண்டினியூ டு பி ஸ்டேஷனரி ரிலேட்டட் டு தி பெல்ட் இப்போ வந்து ஒரு மேன்
So, we have 65 and put it the acceleration 1 and put it so that 65 Newton force net force acts in the first case. Second case is coefficient of friction point to the maximum acceleration. Now, the maximum acceleration is maximum friction, maximum static friction act on. That is the limiting friction. Limiting friction can move into n formula. Sorry, no. Now, in the friction is accelerated, so that is the mass into acceleration. In the acceleration is the maximum acceleration. Put in the move into n yellow body in the normal direction man will put act on man would be mass into g m into g down would act on up in the n is equal to mg put in the up in n place lay n of the lana mg put in the mm cancel put in the maximum acceleration is equal to mu into g put no mu all at the lumber again mu on the zero point to put the camera g on the ten and everything up a zero point to into ten on the now two meter per second square so for maximum acceleration in acceleration of polana two meter per second square of polampa. 